吗？你说话不算话，人家一叫你又跑去赌了。再赌，只有拿命去赌了。去保管吧，还是你的笑容，能够抚平我心灵的创伤啊。知道了，好，就这么办啊！哎，哎，我说，那天你可把姚万昌打得喘不过气儿来啊！<笑>来，坐坐坐啊！我手下留情哦，要不然他连裤衩都得输了。他是个铁脑袋呀、啊！哎<笑>，是是是，话都递到嘴边上了。嗯，姚万昌也没几个钱了，我不想打他。哎，老姚这两天在干什么呀？嗯，不知道。窗户不回，手机关了，人也不知道跑哪儿去了。<笑>他欠你那些钱什么时候还啊？不知道。老姚这个人呢，倒是很耿直。不过他确实没有钱了，你有什么办法？要钱没有，要命有一条。我就不相信你能够把他给吞了。赌账大于黄账，不管怎么说，这不能算了呀。他人都找不着了，躲得了初一，躲不过十五。我对他够意思了，拿了三个 A， 我都没打他，他还要怎么样？他是不是真的躲起来了？是啊，人都找不到了。欠债不还。没那么便宜的事儿，哎，他还在不在重庆啊？跑得了和尚跑不了庙，我非要找到他不可，差一点就是一百万呢、啊。<笑>他是离了婚的人，连家都没一个。他要是真不回重庆了，你还拿他，真没办法呀。他不是还有座什么酒楼吗？庄峰。我们俩商量一下，你那笔欠债啊，我看是十有八九是要不回来的死账。两边都是我的朋友，要亏，大家都亏点儿。我愿意，你票面百分之六十的价钱，买一下姚万昌的欠条，你看怎么样？<笑>你想接管那个酒楼啊？<笑>还有人。刘文清，干不干？三个字，我不干。嗯，哎呀，真是名副其实的火锅一条命。三个人带一个人吃，有一位不收钱、啊。不收钱，你的想象力够丰富。不知道哪家做的好、哎。你们旅行社不是也讲十带一、十二带一吗、嗯？三脱一就是荤菜每份三块，素菜每份一块的意思，有意思。前面说托付讲不通吧？接着喝，来来来。哎呦，妹子，啊，就在这吃点吧，试一下味道嘛。啊，哎呀，你看看，就在这吃点吧，味道不错啊。来来来，坐坐坐坐坐。哎，老板，你们这儿怎么没人来吃啊？哎呀
我昨天才开的张嘛，小妹啊。那你是第一个顾客，我给你啊打八折啊！<笑>哎，老板啊，摆这么个摊儿得花多少钱呢？哎呦，小本生意能花多少钱啊？哎，妹子，你吃点什么啊？吃点什么？啊？嗯嗯，毛肚，哎，腰花，好，嗯，一把刀牙，呃，来碗饭，再来点泡菜。哎，好啊好啊，你等着啊！来来来，喝。好，好，干了，干了，哎，妹子，来来来，哎，来，来来来，哎，来倒上，倒上，倒上倒上哎、再倒上、啊。老板啊，现在的火锅生意好不好做呀？哎呀，就是不好做，这个四脱一，三脱一，还有二脱一。哎呦，有什么钱可赚呢？总算是当老板嘛。啊，老板，我们这种人给人家打工都没人要。三个，我看啊，五个，当个小老板也比当高级打工仔好。哎呦，你当然了，你那么漂亮，又那么年轻，当然有人要了啊！哎，慢慢吃啊，慢慢吃，看看去，哎，走吧。谁那么漂亮啊？<笑>我看看呢。<笑>哦，哎。哎哎，是多漂亮的妹妹啊！啊，啊，这么漂亮，怎么一个人吃饭呢？我们俩陪你吃好吗？啊！小心好，自己回去陪你妈。哎，你说什么？哎，够，呃，够话，呃，够辣，又俏又辣。够豪爽的妹子，我就喜欢这种。哎呦，啊，我就知道是你，泼我他的下。这你，你敢？不敢。你们干什么？干什么？干什么？干什么？天儿要过你的下。你们，你们干什么？豪爽。啊？干什么？你这个干什么？干什么？干什么？啊？干嘛？帮忙！哎，来了。呃，老板，干什么？给我打这两个人，打赢了，一人五十块。好好好，打打打！哎，过来过来，哎来了来了。哎哎，老板，嗯啊，哎哎，拿着。嗯，谢谢老板。你的，谢谢。哎哎，谢了啊。还有你，啊，走吧。龙老板，给你添麻烦了。哎，你怎么这么说呀？走走走，到车上去说。龙老板，谢谢你了。哎，我是最讨厌这个“谢”字的。走，喝杯咖啡，给你压压惊。太晚了，我还是先回去了。哎，哎，我说啊，你以后啊，最好叫你的男朋友跟你一块儿出来。我没有男朋友，哎，没有男朋友，那就喊我嘛，啊、免得在外头惹祸。哎，我惹什么祸呀？你这个脸蛋儿啊，就是惹祸的。<笑>啊，对了，我该回去了。哎，我送你回家嘛。<笑>我凭什么让你找到我的家呢？<笑>龙老板，再见。哎。你是跑不掉的，文清啊！假如以后我开个火锅店，请你来做大堂经理，你来不来啊？你要走啊？哎，我是说假如，文清啊，经理好。哎，你外刚内秀，是个人才。天红姐，你呀是出了名的女强人，你说我是个人才，那我啊就真是个人才。哎，好好。哎呀，说起来都让人笑啊！什么女强人呢？女强人还给别人打工啊？就是，说句老实话，我想自己开个火锅店，哪怕是卖麻辣烫也好。<笑>我就喜欢你这个个性，就这样，<笑>因为鸡头不做凤尾嘛。对，来来来，好好吃，来来来，来来来，好吃好吃啊！啊，各位这是啊，我们是来吃火锅的。
，今天有人请客，哦、欢迎光临、啊。你们有多少人吗？多呀，后面还有几十个。几十个。啊、哎，哎，让一下，让让让。哎，怎么，就这么点人呐？黑娃，到街上给我喊些人来，帮帮也可以。哎，好的。要干什么呀？小乐来呀。对不起，我不跟帮工说话。哎，你有什么好了不起的？文清。嗯、张总，对不起，不知道你今天大驾光临，你们有多少人吗？不知道，你自己数嘛。来、嗯、来，来，来，来，在这儿啊！哎哎哎哎哎、去这个地方可真豪华啊！哎、张总，你叫他爸爸来了。嗯。哎，经理。张总有什么吩咐？今天这个地方停止营业，中午我全部包了。哎，包了，包了。那当然好了。可是我们今天中午有两桌是预定了的，你看。退了。呃，人家是预定了的，再说总得讲个先来后到吧。这这就像挤公共汽车，谁先上车谁就有座位，总不能在车底下就喊：“呃、哎，那个位置是我定了的。”有这个理吗？哎，庄总说的有道理，可是这跟举公共汽车不太一样。再说，人家是交了定金的，我们当然得负责任啊。多少定金？我以三倍赔他。哎，你凭什么呀？比钱多呀？要不要盖瓷的多吗？文清，嗯，庄、嗯、总，这不是钱的问题，这关系到本店的信誉问题。信誉有没有卖的？多少钱一斤啊？庄总，这两桌预定的客人是我经手的。嗯，你看能不能通融一下，免得让我们这些打工的以为难。你叫什么名字啊？啊，我叫吴小丽，请庄总给个面子吧。说话温柔，语言婉转，本来就该给你个面子的。啊，谢谢庄总。但是今天不行。啊，你凭什么呀？凭什么？我的生日，啊，哎，对，听着，对，今天的自助餐我全包了啊。大家敞开肚皮喝，开肚皮整。买单！我要是不买单，是地上爬的啊！哎，大哥，你说话可要算数哦！是啊，算数，算数，算数！我出门让汽车撞死。九，我姓艾，有重要的事情，请回电。对，对对对，好，谢谢，再见吃了，吃吧吃吧，就让这些人吃个够吧、啊。我们要不要报警呢？哎呀，亏你想得出来，人家是来吃火锅的，一没有抢劫，二没有杀人，报什么警啊？我现在啊。
正给姚总打电话呢，想问他一下到底是怎么回事。那他回了没有呢？哎，没有，手机也是关着的。哎呀，他肯定要是跑到哪儿去赌博去了。林老师，蔡奇啦。啊哈。嗯嗯，林老师，您这样子像在开会哟、哦。嗯，吃饭比开会重要，民以食为天嘛、嗯。开会的人一定要吃饭，吃饭的人却不一定要开会，<笑>你说是不是啊？<笑>柴老板出去了。哦，他和伟哥出去喝茶了。柴生还没回来过。我都快半个月都没看见他了。哎。郭总经理啊，哎，生意好吗？我是谁呀、啊？哎，真是贵人头上多忘事儿啊！我是红星广告公司的总经理柴生啊。<笑>什么乱劈柴？嘿嘿，你可别乱开玩笑啊！今天中午一起吃顿饭，老朋友聚一聚嘛，顺便把你们广告的事儿好敲定啊。什么？你们的广告拿给别人做了？啊？你问今天中午在哪儿吃饭？呃，哎呦呦，哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦！哎呀，我我的肚子好疼啊！我呦呦，哎呀，我我我，我我肯定要拉肚子。呃，我们空了再约啊啊，再见。空了再说吧，业务都飞了，还想吃我的饭？嗯，嗯，进来。总经理，中午请客户吃饭是到重滨，还是到海逸呢？什么重滨海逸啊？你去买两个盒饭来。哦，知道了。业务又飞了？那有什么呢？我们这个生意啊，是三年不开张，开张吃三年，你懂不懂？嗯，懂了。嗯嗯。喂，牛总吗？好你个牛毛肚啊！哎，小芳。哎。你说这毛肚是什么呀？牛胃呀、啊，牛胃中的半胃有水牛毛肚和黄牛毛肚之分，以水牛为最好，肉厚而脆，嘿嘿，味道尤佳。柴老板和伟哥都说刘老板是大美食家，会吃的很。哎，不敢不敢，好吃而已。<笑><笑>柴兆义当年能名扬重庆，靠的就是这个无与伦比的毛肚。我吃赵义老弟的毛肚几十年喽。林老师，我刚到这儿不久，不知道情况。听说，听说你在这吃了几十年，从不给钱啊？<笑>是啊，是啊。那你们是亲戚啊？不是。我就说嘛，现在亲戚之间的钱财比外人分的还清楚。<笑>那，刘老师。你的外号为什么叫刘一嘴呢？其实，刘一嘴的刘，应该是刘，停留逗留，留有余地的留。嗯，我喜欢吃东西，不管是多么好吃的东西，吃多了都会反胃，肚子胀得不舒服。再好吃的东西，我都要留一嘴，有一种。意犹未尽的感觉，下次才想吃。<笑>喊吃傻账，那是最煞风景的事。嗯，哎，来吃啊！哎，这这来来来，哎，兄弟们，兄弟们，吃点吃，吃不下了，再吃好没有？四五好，来吃，好买单啊！碰碰，来来来，干一杯吧，干一杯，碰碰啊！来来来，咱们俩最后一杯啊！最后一杯，钓鱼啊，钓鱼啊！实在是吃完了，吃好了，谢了，谢了，谢了，谢了！哎呀，王老板，谢了啊！谢了吗？谢了，谢了，谢了，最好吃啊！白情最好吃，白情最好吃。
，你是丐帮帮主啊？嗯嗯，算一下。文清，一共多少人就餐？一百六十三个。好，那就算一百六十个，一共是四千八百块，请你再算算。好的，好的，就算五千块吧。你看看，除了五千块，还能剩多少？郑总，其实这个事儿你应该找姚总啊。找姚总，他人都跑到不知哪儿去了，这不是他的店吗？庄总，<笑>这欠条猛一看，还真有点像是姚总的笔记呢。什么有点像啊？就是他写的。不，我作为姚总经理的助理，对他的笔记非常熟悉。这字条绝对不是姚总写的。你敢说这不是他写的？不是。你。嗯，庄总，如果没有姚总的确认，恐怕还请庄总想想办法哦。他人都跑了，我到哪儿去找他呀、啊？如果没有姚总的确认，还希望庄总现金买单哦。你让我现金买单？要是庄总手上不方便的话，刷卡也是可以的。刷卡？赊账吗？这绝对不行，五千这个数目实在是太大了。还希望庄总体谅我们这些打工仔，实在做不了这个主，否则的话就要得罪庄总，打幺幺零报警了。小丽，哎，打电话。好的，慢点。嗯嗯。谢谢庄总，小丽点一下。好。嗯，庄总，你好像忘了什么？嗯，佩服，佩服，佩服。哈哈，谢谢庄总，请走好。东西吧。哎呀，晚上想吃点什么？我去给你做，啊？什么都不想吃，肯定是酒楼有什么事情。爱天红已经打了好几个传呼了。你平时就不管酒楼的事情，现在还操那么多心干什么？你那位艾天红啊，聪明能干，他会把事情搞定的。你放心，你不是全权委托他了吗？嗯，晶、嗯、晶，我们还是把钱还给庄峰算了，传出去不好听啊。你明天去把钱取出来。何必急这一阵儿呢？我们又不是不还给他。哎呀，欠债还钱嘛。我姚万昌也是有头脸的人，过手的钱不下千万，像现在这么不义气，还是头一回啊。这也不是什么义不义气的事，赌桌上输的钱。哎，你不懂，赌账大于黄账。嗯。哎，金姐。我过去那辆奔驰车，你看到过没有？真漂亮。<笑>漂亮又怎么了？还不是输出去了？哎，是啊，一晚上就输出去了，眼睛都没眨一下。好汉不提当年勇。哎，庄峰的钱我们暂时不还，好不好？好不好嘛？
，不还嘛，不还嘛。哼，想不到我杨万昌，居然落到了躲债这一步田地了。那就这样决定喽，暂时不还好不好？哎，我去做几样好吃的，你等着啊。嗯、不行。金姐啊，嗯，我说，不行，钱还是要还的，我不能做缩头乌龟啊！金姐，欠了钱不还，我在江湖上太没面子了。我杨万昌不是这种人呐、啊。昌哥，如果还了钱，你就什么都没有了。我还有一座酒楼啊。啊，金姐，你放心，我凭老命也要养活你。昌哥，谢谢你。啊，金姐啊，你最通情达理了，我应该谢谢你啊，长哥，你是我遇到的人当中最义气的一个。哎呀，这下好了，我这心里啊，舒坦了，用不着再像做贼一样喽、嗯。那多久还钱呢？反正要还。越快越好啊！你今天下午就把钱取出来。<笑>你请棒棒吃大户，还真他妈讲得出啊！<笑>哎呀，你这么做不行啊！不管怎么说，老姚还是朋友嘛。他要是欠你近百万，恐怕你比我做的。<笑>还要过分、哎？有哪句说哪句，老姚还是个耿直的人。他要不是输光了的话，绝对不会躲起来的。那近百万怎么办？啊，不还钱怎么都不行。哎，叫你把欠条卖给我，你又不干吗？不行，我要叫几个小兄弟挖地三尺，要把他找到。办手续，把酒楼过户给我。啊，庄峰啊，你是原形毕露了啊！老姚啊，落到这步田地，还是真让人伤心呐、啊。想当初，好风光啊，还是什么十大杰出青年，跟省长、市长。谈笑风生的，那有什么？我爷爷还是老红军呢。<笑>你又在吹牛了。不管怎么说，以后啊，还是少打点牌，多做点正事。哎，庄峰，我要戒赌吧？你戒赌，我戒饭。<笑>哎，真的，我想戒赌了，不是说着玩的。哎呀。万一哪一天我撞上了鬼，我拿上三个 K， 人家拿了三个 S， 那不是也把我打成姚万昌了？<笑>现在打金花，出老千太。啊<笑>，高峰，现在生意怎么样啊？还可以。姚万昌不还钱，就过户酒楼，不然。看我怎么治他！昌哥，我走了。好，快去快回。怎么了？嗯，没什么，就想看一下你。嗯、放心吧，我不会跳楼的。三哥，不管遇到什么事儿，就算天塌下来，也要想开一点啊。静静，只要你在我身边，我什么都不怕。嗯，嗯怎么，怎么哭了？我输的这么惨都没哭。好了好了，好了，啊，取了钱就回来。哥，我是不是个好女人？你绝对是个好女人
，我没看走眼。等过了这段时间，我就娶你当老婆。哎，怎么嫌我老了？我知道你不会娶我，因为我当过坐台小姐。嘘，不准说这些，不准说这些。你，你今天是怎么了？尽说不着边的话，你到底怎么了？没什么，我是怕你输了钱，心里不好受。<笑>我还没这么脆弱，你放心，我不至于抹脖子上吊吃毒药。哎呀，<笑>我怎么舍得丢下你呢？晶、嗯、晶，至于死地而后生，想我当初创业的时候，总共只有三百块钱。哎，晶晶，你怎么了？没什么。那好，那快去快回。晚上我正儿八经的跟你讲下我的创业史，把它写成电视剧，绝对有人看。那我走了。走吧，快去快回。过了怎么着？来来来，你老婆给你的信，我老婆的信是啊。两口子吵架了是吧？找年轻老婆呀，就得将就着点儿，要哄着、捧着、抬着。要是搞不好啊，就重靠码头，另靠岸喽。嘿，现在的女人呐，怎么得了哦？哪像我们当初当老婆那阵儿。雷公想和土地婆亲嘴儿，差得远着呢。我们那阵儿啊，好好好好哎哎哎，唱歌，我带走了这五十万，我跟了你三年，这点钱应该是我的，希望你能理解，能高抬贵手。希望你能戒掉赌博。我将来如果有所作为，一定如数奉还这笔钱。老实跟你说，我是个大学生，在三年级的时候被校方开除，迫于生活，做了几天台。幸运的是，不久我就认识了你，昌哥，你是个不错的男人，我真的喜欢你。只可惜我们有缘无分，我确实需要钱，谢谢你。怎么样？怎么样啊？人躲了不是？我说姚万昌是个无赖啊，你还不相信？这种人呢、啊，根本就不值得相信，也不值得同情。你说现在怎么办吧？辞职报告我都写好了。那扔在他柜台上就完了吗？还是应该当面交给他本人要好一些。问题是你根本就不知道他去哪儿了。哎，那要是你一天找不到他，你是不是就不辞职了？做事总是要讲章法的嘛。那姚文昌怎么不讲章法、啊？是他可以不讲章法。
，可是我不能不讲章法呀、啊，这是做人的基本准则。嗯我们以后啊，要是开火锅店，从杨万商身上吸取的教训太多了，不光是绝不赌博的问题，经营管理、经营机制，还有严格的财务制度，这些都是必须认真考虑的地方。现在火锅行业竞争太激烈，要想立于不败之地，现代化的管理应该是第一位的。只要味道好，就不怕没有人来吃。哼，那你就错了。味道再好，要是管理跟不上的话，那在竞争行业中是立不住脚的。哎，那你说重庆第一锅有什么管理啊？只要它味道好，生意一样很红火嘛。是啊，他如果不在管理上很下功夫的话，我敢说他迟早要垮掉的。哎，我在重庆大学学的是经营管理，如果连最基本的经营管理都不懂的话，还做什么火锅生意啊？现在说这些啊都没有用，八字还没一撇呢。好吧，我们现在不说这些了。哎，我们去吃豆花饭，嗯，好吗？<笑><笑>我就喜欢吃这儿的小面。那钱什么时候还呢？哎呀，张峰，我现在确实没钱。那你想赖到二零零九年嘛？<笑>你不要再呲我了吧？我呲儿你，堂堂千万富翁，几十万都拿不出来。这不是在搞笑吗？张峰，给我个面子，也给点时间给我。多长时间？一个月。不行，十天，最多十天。你如果再不还钱，我马上去办手续。办什么手续？酒楼抵债过户，华盛。就归我了。你想酒楼？做梦！哼，嗯，嗯，嗯，哎，哎，我还有个建议。这个建议你要是接受，那近百万就一笔勾销了。你，你当我的老辈子，老辈子，那说白了，就是你当我的老丈人。你，你是狗杂肉。这装疯下手也太狠了点儿。没事
，是我先下的手。我找了好几个朋友，他们手头都有点紧，我只好请你帮帮忙了。哎，我手头啊也紧呐、啊。你怕我还不起你吗？哎，不是这个意思。利息要多少？你说。哎呀，姚总啊，上个月我离了婚，老婆分走了一半家产呢、啊，我买的股票也被套牢了，逃都逃不出来呀、啊。还有啊，前段时间打牌，十打九输，跟你一样的病。你我是一根藤上的两根苦瓜哟。哎，到现在我还借着别人五千块呢。另外啊，我表弟还别再说了，我懂。我过去也经常拒绝人，拒绝人的理由嘛，只有一条是真的。那、啊、是。有几条，可能是编的假理由，这个我们都明白。<笑>是，农民，一句话，你帮不帮这个忙？呃，呃，不是我不帮这个忙啊，我确实是。哎，哎，要坐要坐，坐下坐下，坐下说嘛，坐下坐下啊，坐坐坐。呃，你看，这样好不好？今天晚上，你把你酒楼的两个俏辣妹约出来，唱唱歌，我们慢慢商量吧。哪两个俏辣妹？哎，别装糊涂啊，那就是艾天红和柳文清啊。要下手，你跟我下手，哪轮得上你呀、啊？哎哎哎，姚总，哎姚总，我不是人贩子。哎呀，姚总，呃呃呃，这样，呃，要是你愿意把火锅酒楼卖了，还庄峰的债，我还可以想办法凑一凑。把酒楼卖给你们经营？是啊，那是糟蹋火锅。呃，哎。鸡蛋，炸鸡蛋，买五个鸡蛋，买五个鸡蛋，我记得是一元钱一个。最近过得还好吗？哎呀，你别这样好不好？我只是想买几个鸡蛋，到别处买去吧。